বরাবরের মতো ইজি টিপস এন্ড ট্রিক্সে আমি চিন্ময় আবারও হাজির হলাম নতুন কিছু টিপস নিয়ে কিছুদিন আগে মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভারের এক্সচেঞ্জ ক্লায়েন্ট হিসাবে আউটলুক কিভাবে মোবাইলে সেট আপ করতে হয় সেই বিষয়ে একটি টিউটোরিয়াল পাবলিশ করেছিলাম সেই টিউটোরিয়ালটি পাবলিশ হওয়ার পর অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছেন অনেকেই আমাকে ফোনে বলেছেন এবং যাদের সাথে দেখা হয়েছে তারাও বলেছেন ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে কিভাবে মাইক্রোসফট আউটলুক আমরা সেট আপ করবো সেই বিষয়ে একটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য তো আজ আমরা মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ ক্লায়েন্ট হিসাবে মাইক্রোসফট আউটলুককে কিভাবে ল্যাপটপে অথবা কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয় বা কনফিয়ার করতে হয় সেটি দেখে দেব তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পুরনো হলে অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন চলুন চিচুরিলে যাই পিসি কিংবা ল্যাপটপে আউটলুক কনফিয়ার করার জন্য আমরা প্রথম কন্ট্রোল প্যানেলে যাব কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার জন্য এখানে যে স্টার্ট বাটন বা উইন্ডোজ বাটন যেটা আছে এটার পাশে সার্চ বাটন থাকবে সার্চ বাটনে গিয়ে আমরা টাইপ করব কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল লিখে সার্চ করলে কন্ট্রোল প্যানেল ওপেন হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট ভিউ বাই ক্যাটাগরি থাকে এটাকে আমরা স্মল বা লার্জ আইকন সিলেক্ট করে দিব দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা প্রথম মেইলে অপশনে যাবেন মেইল অপশনে যাওয়ার জন্য এই যে এখান থেকে মেইলে যাব ক্লিক করলে আমাকে প্রোফাইল লিস্ট দেখাবে ওকে এখন আমার এখানে কোনো প্রোফাইল নাই আমরা এখন প্রোফাইল নতুন প্রোফাইল অ্যাড করব অ্যাড যে কোনো একটা প্রোফাইলের নাম দিলাম আমি যে কোনো কিছুই হতে পারে এখানে আমি জাস্ট আউটলুক লিখলাম লিখে ওকে করব এরপর আমরা মেনুয়ালি সার্ভারটা সেট আপ করবো মেনুয়ালি সেটিংসটা করবো সো আমরা মেনুয়াল অপশনে ক্লিক করে নেক্সট প্রেস করব এখান থেকে মাইক্রোসফট আমরা যেহেতু মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভারের সেটিং করব সো আমরা মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভারটা সিলেক্ট করব প্রথমটা করে এটা আমি আমাদের মানে আমি যে প্রতিষ্ঠানের কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি দেখাচ্ছি মূলত বা যারাদের প্রতিষ্ঠানে এক্সচেঞ্জ সার্ভার মেইল হিসাবে এক্সচেঞ্জ সার্ভার ইউজ করা হয় তারাও একই রকমভাবে সেটিং করতে পারবেন সো এক্সচেঞ্জ সার্ভার সেটিং সিলেক্ট করে নেক্সট করব সার্ভারের নাম জানতে হবে এই জিনিসগুলো আপনাদের নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আপনারা এই বিষয়গুলো জেনে নেবেন আপনাদের সার্ভারের নাম কি বা আরও সামনে আরও কিছু ইয়ে আছে কনফিগারেশান আছে সেগুলো মানে সার্ভার যাব জাতীয় যাবতীয় যেই ইনফরমেশানগুলো সেগুলো আপনাদেরকে আগে কালেক্ট করতে হবে আপনি যেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সেই প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছ থেকে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের সার্ভারের নামটা বসাচ্ছি এখানে ইউজার নেম হিসাবে আপনার ইউজার নেম দেবেন আমার প্রতিষ্ঠানে ইউজার নেম সাধারণত স্টাফ আইডি দিয়ে করা হয় আমি আমার স্টাফ আইডি দিচ্ছি দেন মোর সেটিংসে যাব নিচে মোর সেটিংস বাটন আছে মোর সেটিংসে যাওয়ার পর এখানে একটি উইন্ডো ওপেন হবে জেনারেল অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কানেকশান কানেকশানে চলে যাব সরাসরি কানেক্ট টু মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ ইউজিং এইচ টিপি এই অপশনটি আমরা টিক দিয়ে দিব অর্থাৎ চেক করে দিব দিয়ে এক্সচেঞ্জ প্রক্সি সেটিংসে যাব আচ্ছা কানেকশান সেটিংসে আপনার ইউআরএলটা দরকার হবে প্রক্সি সার্ভারের এক্সচেঞ্জ যাতে প্রক্সি সার্ভার ইউজ করতে পারে সেই ইউআরএল দরকার হবে সেই ইউআরএলটাও আপনারা জেনে নেবেন অ্যাড্রেসগুলো আমি আগেই বলেছি যে সার্ভার সেটিংসের যাবতীয় খুঁটিনাটি যেগুলো আছে অ্যাড্রেস বিষয়ক সেগুলো আপনারা আপনাদের অফিসের বা যেখানে আপনারা কাজ করছেন সেখানকার সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছ থেকে আগে জিনিসগুলো জেনে নেবেন 
আমি এখানে আমার যেখানে কাজ করি সেটার অ্যাড্রেসটা লিখছি কানেক্ট ইউজিং এস এস এল অনলি এখানে আমরা এটা চেক দিয়ে দিব অনলি কানেক্ট টু প্রক্সি সার্ভার দ্যাট হ্যাভ দিস প্রিন্সিপাল নেম ইন দেয়ার সার্টিফিকেট এটা ঠিক না দিয়ে দিব চেক করে দিব এখানে অ্যাড্রেসটা লিখে দিব এম এস এস টি ডি কলম সার্টিফিকেট নেমটা যেটা হবে সেটা আমি দিয়ে দিলাম সো দিয়ে আমি ওকে প্রেস করব আপনারা এখান থেকে দেখে রাখ মানে আমার অফিসে যারা কর্মরত আছেন তারা এই দুটো জিনিস আপনারা টুকে নিতে পারেন বা খাতায় হতে লিখে নিতে পারেন পরবর্তীতে আপনাদের কাজে লাগবে আমরা এখন ওকে প্রেস করব ওকে প্রেস করার পর অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিব নেক্সট প্রেস করব এবার সময় নেবে ডিপেন্ডিং অন ইউর ইন্টারনেট স্পিড ওকে এবার এখানে আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাইছে ইউজার নেমে আমরা আমাদের যে ডোমেইন নামটি আছে মানে এক্সচেঞ্জ সার্ভার থাকলে আপনার একটা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি সার্ভার থাকে ওই ডোমেইন নেমটি দিতে হবে এটাও আপনারা আপনাদের সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন আমরা আমার যে প্রতিষ্ঠানে আছি সেই প্রতিষ্ঠানের ডোমেন নেমটি দিলাম অ্যান্ড দেন ব্যাক স্ল্যাশ ইউজার নেম মানে ইউজার নেম হচ্ছে আমার এখানে আমার ইউজার নেম আমার স্টাফ আইডি হয় আপনারা আপনাদের ইউজার নেম বা আপনারা আপনাদের স্টাফ আইডিটা দেবেন দিয়ে আপনার মেইলের যে পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটি দেবেন দেওয়ার পর ওকে প্রেস করবেন অথেন্টিকেশন হওয়া হয়ে যাওয়ার হয়ে গেলে সে ফিনিশ চাইবে ওকে ফিনিশ দিয়ে দিলাম আমার কাজ শেষ এখন এখানে আমি জাস্ট একটু চেক করে দেখব যে আমি যেই নতুন যে প্রোফাইলটি বানিয়েছি যেমন আউটলুক বা আমি যে কোনো নাম দিতে পারতাম এখানে সেইটা যাতে মানে অলওয়েজ ইউজ হয় সেই জন্য আমরা অলওয়েজ ইউজ এটা ঠিক আছে কি না আমরা জাস্ট দেখে নেব যে এইমাত্র আমাদের যে প্রোফাইলটি করা হয়েছে আউটলুক সেই আউটলুকটি আমরা সব সময় ইউজ হচ্ছে কি না এই জন্য এটা সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিয়ে দেব আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা আউটলুক ওপেন করব আউটলুক ওপেন করার জন্য স্টার্ট থেকে মাইক্রোসফট অফিস টু বা যে যেই অফিস অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করেন সেখানে যাবেন দেন অফিস টু থাউজেন্ড ব্যবহার করবেন সরি আউটলুক টু বা আপনারা যে যেটা ব্যবহার করেন আউটলুক যে ভাষান সেটা ব্যবহার খুলবেন খোলার পর দেখবেন আপনার আগে প্রথমে যেটা আপনি সেট করে এসছিলেন ইউজার নেম সেটি এখন আপনাকে ডিরেক্ট দেখাচ্ছে এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য প্রম করছে তা আমি এখানে আমার পাসওয়ার্ড যেটা পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবো দিয়ে ওকে করবো প্রোফাইল লোড হচ্ছে হয়ে গেল একটু সময় নেবে এখানে আপডেট হবে আপনার সব মেলগুলো ডাউনলোড হওয়ার জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ ক্লায়েন্ট হিসাবে মাইক্রোসফট আউটলুককে আমরা কীভাবে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে আমরা কনফিগার করতে পারি ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের সাথে বা আপনার কলিগদের সাথে শেয়ার করতে পারেন একটা প্রয়োজনীয় জিনিস অবশ্য তার সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনারা দেখতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই